முடிச்சுட்டு வந்தோடனே திருப்பி வந்து அரசு அவங்கள பணியில் அமர்த்துவது கூடுதல் சம்பளம் வழங்குது ஸோ இவ்வளவு சலுகைகளை அரசு கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறது இன்னமும் அவருடைய கோரிக்கையை அரசு கனிவோடு பரிசீலனை செய்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு <laughs> 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 கோரிக்கை <laughs> 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 மருத்துவர்களுக்கு ஒரு சாதமான ஒரு நிலைப்பாட்டை அரசுக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் இடையான ஒரு ஒரு ஒப்ப ஒரு சாதகமான நிலைப்பாட்டை அரசு எடுக்கும் என்ற உறுதியை அளித்திருக்கிறது நீங்க சொல்ற அந்த கோரிக்கைக்கு அந்த உறுதியை ஏற்றுதான் பெரும்பான்மையான அரசு மருத்துவர்கள் கொண்ட டிஎன்ஜிடி அரசாங்கம் அவங்க பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு பேர் அவங்க உறுப்பினர் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்க விட்ரா பண்ணிட்டாங்க இப்போ பணியில் இருக்கிறாங்க ஸோ அது அந்த கோரிக்கை நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த பே பேண்ட் ஃபோர் அண்ட் அந்த டிஸ்பாரிட்டி ஸோ அதை வந்து அரசு கருத்தில் கொள்ளும் அதை பரிசீலிக்கும் இட் இஸ் அண்டர் கன்சிடரேஷன் அதை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோன்ற உறுதிமொழியை கொடுத்துருக்கிறோம் உங்களுக்கே தெரியும் இதுல யாருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில எனக்கு என்ன ஆதரவு ஐம்பது ஆண்டு காலாக ஐம்பது ஆண்டு காலமா இருக்கக்கூடிய சங்கம் தனிப்பட்ட ஒரு அமைச்சருக்கு எப்படி ஆதரவு இருக்க முடியும் ஐம்பது ஆண்டு காலமாக மறு ஒரு டிஎன்ஜிடி என்ற சங்கம் இருக்கு அவங்க வந்து ஒரு அரசினுடைய மாண்புகம் முதலமைச்சர் மீது நம்பிக்கை வைத்து மாண்புகம் அம்மா அரசின் மீது நம்பிக்கை வைத்து அமைச்சர் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஏற்று அதற்குண்டான நீங்க சொன்ன போல அந்த அதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்றோன்ற அந்த உறுதிமொழியை ஏற்று அவங்க போராட்டத்தை கைவிட்டுக்கிறாங்க இதுல அரசுக்கு அப்ப அந்த இப்ப இவர்கள் எனக்கு அரசுக்கு அமைச்சருக்கு வேண்டிய சங்கம்னா இப்ப அவர்களையும் தான் நம்ம ஏற்கனவே அழைச்சி பேசியிருக்கிறேன் அழைச்சு பேசி பேசுறோம் இது இப்ப போராட்ட காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மருத்துவர்கள் எல்லாம் இடத்துல பேச்சுவார்த்தை நடத்தியவர்கள் தான் நம்ம வந்து அந்த கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப எந்த ஒரு முன்னறிவிப்பும் இன்றி உடனே போய் நோயாளி பாதிக்கிற மாதிரி மக்கள் பாதிக்கிற மாதிரி மருத்துவமனை வாயிலை அடைத்து நீங்க எப்படிங்க அது இது நீங்க ஒன்னு மட்டும் சொல்லுங்க போராட்ட களம் என்பது ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில மருத்துவமனைக்கு வரக்கூடிய நோயாளிகள் நுழைகின்ற இடம் பொருத்தமான இடம் என்று நீங்க சொல்றீங்களா சொல்லுங்க இப்ப திருச்சியில பாருங்க உங்க விஷுவல் பாக்குறேன் மருத்துவ எமர்ஜென்சி வார்டுங்க அது ஆக்சிடென்ட் எமர்ஜென்சி வார்டில் உள்ள படிக்கட்டுகளை முழுமையாக அடைச்சிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் வந்து அரசு அமைச்சர் நிர்பந்திக்கிறார் அமைச்சர் நடவடிக்கை கடுமையாக அப்படின்னா நாங்கள் இது வரைக்கும் எந்த யாருக்குமே எந்த தொந்தரவுமே சொல்லி தொடர்ந்து வாய்மொழியாக நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுறோம் பணிக்கு திரும்பியவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்கின்றேன் இன்னும் கால அவகாசம் இருக்கு இப்ப கூட கால அவகாசம் இன்னும் இரண்டு மூணு நேரம் அவங்க கால அவகாசம் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஊடக செய்தி அவங்களுடைய கவனத்துக்கு சென்று உடனே பணிக்கு திரும்பலாம் மூவாயிரம் பேர் போராட்டத்தில் இருக்கிறப்ப ஐம்பது மருத்துவர்களுக்கு தானே நாங்கள் பணிமாற்றம் செஞ்சிருக்கிறோம் இப்பவும் திடமாக தெளிவாக சொல்லுகின்றோம் இன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்ட கால அவகாசத்துக்குள்ள அவர்கள் அரசினுடைய அந்த வேண்டுகோளை ஏற்று மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்களுடைய மக்கள் நலன் கருதி ஏழை எளிய நோய் கருதி அந்த வேண்டுகோளை ஏற்று அவர்களுக்கு அவர்கள் உடனடியாக பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் போராட்டத்தை கைவிட்டு விட்டு பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் இன்றைக்குள்ள இன்றைக்குள் அவர்கள் திரும்பாவிட்டால் அந்த இடங்கள் இன்றைக்கே காலி பணியிடங்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டு இன்றைக்கே எம்ஆர்பிக்கு நாங்கள் நோட்டிபிகேஷன் போட்டு செலக்ஷனுக்கு நாங்கள் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் புதிய மருத்துவர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்பதை தெளிவாக திட்டவட்டமாக நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் தமிழகத்தில் உங்களுக்கு சொல்றேங்க ஒரு மருத்துவர்களை உருவாக்குவதற்காக தான் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சொன்னது போல அதிகமான செலவை மருத்துவத்துறைக்கு தான் மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு இந்த வரிப்பணத்தை மருத்துவர்களுக்காக மருத்துவர்களை உருவாக்குவதற்கு செலவிடுகிறது மருத்துவர்களுடைய சம்பளத்திற்கும் ஊதிய உறவுக்கும் செயல்படுகிறது இன்னும் பிற துறைகளை எல்லாம் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது ஏன்னா இன்னும் பிற துறைகளெல்லாம் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது இந்த துறை சேவை துறை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் பணியாற்றக்கூடிய என்ற காரணத்தினால மற்ற துறைகளெல்லாம் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது அதிகமாக இந்த சம்பளம் 
ஊதிய உயர்வு எல்லாமே மருத்துவர்களுக்கு மட்டும்தான் இப்பொழுது வழங்கப்பட்டு